ഹായ് ആശാന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ എസ് എം ബേസിക് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടൂയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാർട്ട് ത്രീയിലെ അതിൽ പറയാത്ത മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മല പാർട്ട് വണ്ണും ടൂയും കാണാത്തവർക്കായി മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിലും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആമുഖം കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എം ബേസിക്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേർഡ് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ട് സൈസ് കൂട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് പലതരം ഫോണ്ടുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് കാണാം അല്ലേ വയൽ കിട്ടാത്ത പല പേരുകളും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ക്യാമ്പ്രിയ അല്ല അത് ഒരു മോഡലാണല്ലേ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു ഹിന്ദിയാന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദിയാന്ന് കിട്ടുന്നത് ഹിന്ദി കിട്ടുന്ന ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഹിന്ദിയാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഹിന്ദി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യണം മലയാളം അവിടെ മലയാളം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഹിന്ദി ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അടിച്ചു ക്യാപ്റ്റ് സ്ലോക്ക് എന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീബോർഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം എസ് കെ എടുത്തു ഓക്കെ ക്യാപ്റ്റ് സ്ലോക്ക് ഓണാണ് ഇനി വേർഡ് പാഡ് ഇതില് നമ്മൾ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏതാ നമ്മള് മലയാളത്തിന്റെ ഫോൺ കാർത്തികണ്ടോ പറ എം എൽ കാർത്തിക ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈല് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളം മലയാളം ഫോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ മലയാളം ഫോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറേ സൈറ്റുകളുണ്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ കയറാം ഇതിവിടെ ഫോണിൻ്റെ പല സ്റ്റൈലുകളും ഫോണിൽ പല സ്റ്റൈലുകൾ കാണും പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരും കാണാം അല്ലേ പത്മനാഭ ബോൾഡ് ബോൾഡ് എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ ബോൾഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് എം എൽ ടി ടി ചിത്ര ഹെവി ബോൾഡ് ബോൾഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു ഫോണിലും പേരും അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫോണിലും അതിൻ്റെ പേര് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ പത്മനാഭ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ അടുത്ത അടുത്ത പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ രഞ്ചക്ക നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സ് കീബോർഡ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്ക
നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ്സിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ കാണും ഡൗൺലോഡ്സിൽ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ ഗോൾഡ് വന്നത് ഓക്കെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാന്ന് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇതാന്ന് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്മനാഭ ഗോൾഡ് അല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നാണ് പേര് എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ ഗോൾഡ് അല്ലേ എഫ് എം എൽ എം എൽ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ ഗോൾഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറി കണ്ടോ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ബോൾഡായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റൈല് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഫോണിൽ ഓക്കെ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ അല്ലേ എഫ് എം എൽ പത്മനാഭ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ സീറോ അമൃത സമയത്ത് സീറോ തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് അമൃത സീറോ വരുമ്പോഴും ഈ സിന വരുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും വരുന്നത് കാണുന്ന ഇല്ല അല്ലേ ഒമ്പത് നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഈ ഭാഗത്തിന് ബാ എന്ന ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചില വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിക്കോഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ കീ അമർത്ത സമയത്ത് അതായത് വൺ ടു മുതൽ സീറോ വൺ മുതൽ സീറോ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ യാതൊരു മരണക്ഷരങ്ങളും വരുന്നതായിട്ട് കാണുമല്ല എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള കീബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ കീബോർഡിൽ ആൽഫബറ്റിക് കീ കീസിൽ പരാമർശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൽ പരാമർശിക്കാത്ത പല ചിഹ്നങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഈ നോമർക്കിൽ കീ കീയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കീസാണ് നമ്മൾ ആ കീൻ്റെ ഫോണാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതേ നെറ്റ് ഓൺലൈൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ യൂണിക് കോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം യൂണിക് കോഡ് മലയാളം ഫോൺ മലയാളം ഫോൺസ് വന്നിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വെബ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ എം എൽ നിള സീറോ ത്രീ എന്ന ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോവാം താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോഡ് കടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ത്രീ വൺ സെവൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നു ഡൗൺലോഡിൽ പോയിട്ട് മെൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം പേര് ഓർക്കാം എം എൽ നിള സീറോ ത്രീ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീടിൽ പോയിട്ട് എം എൽ നിള സീറോ ത്രീ കണ്ടോ അവിടെ വന്നല്ലേ 
എൻ്റർ ആ മുറക്കാം നമുക്കിവിടെ കാ കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാ വരുന്നുണ്ട് ജെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് രാ എച്ച് പാ ഓക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കീബോർഡിനും കീസിനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് നോക്കുക വൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് അല്ല ചിഹ്നം മാറില്ലേ ഇതെന്താ പറയുക ചിഹ്നം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മലയാളത്തിൽ അവർ അക്ഷരം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാം വർഗ സമയത്ത് ഇന്ന ചിഹ്നം ആണ് വരുന്നത് അക്ഷരം ഇതാക്കി കാണിക്കാം വൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടു അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും അല്ലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിക്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി മതി കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്പേഴ്സിനൊന്നും ഈ ഒന്ന് മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊന്നും മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായല്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല എന്താ ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഈ ബാറിലൊന്നും കാണില്ല എന്താ ഇത് കീബോർഡാണ് ഇത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയും ഐ എസ് എം ബി എസ് സി ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് വന്നത് റണ്ണിങ് ആണ് പുറകിൽ റണ്ണിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മൗസ് മൗസിനെ കൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടാസ്ക് മേയർ കണ്ടോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും സർവീസസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും ഇത് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ എസ് എം കണ്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എസ് എം ബി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എൻ്റെ ടാസ്ക് വന്നിട്ട് അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എസ് എം ക്ലോസ് ആയി ഐ എസ് എം ഇല്ലാതായി എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എം ബി എസ് സി വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐ എസ് എം ബേസിക് അല്ലാതെ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ വിൻഡോസിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങളിതിവിടെ ഈ കോർണറിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇ എൻ ജി ഇൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കാണും അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഇ എന്നും ഇംഗ്ലീഷ് യു എസ് കീബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് പ്രിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം ഇവിടെ ടൈം ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും രണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്താം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക റിഫറൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ ഇത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ലാംഗ്വേജ് വന്നിട്ട് കാണാം ആഡ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം കണ്ടോ ഇവിടെ മലയാളം പറ്റ് കാണാം മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ലാംഗ്വേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രിഫേർഡും ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ലാംഗ്വേജ് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം മലയാളം ഇനീഷ്യലൈസിങ് ഡൗൺലോഡ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 
ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഇവിടെ മലയാളം കീബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എസ് എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഐ എസ് എം ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ഐ എസ് എം കീബോർഡ് ഐ ഐ എസ് എം നമുക്ക് എവിടെയും കാണുന്നില്ല ഉറപ്പിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഐ എസ് എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കീബോർഡിൽ തന്നെ ജി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജി തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ ജി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജി വരുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്താലും ജി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മലയാളം കീബോർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒ എസ് കെ ഓൺ സ്ക്രീൻ കീബോർഡിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറിയല്ലേ നിങ്ങൾ സാധാരണ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ വരും കെ ആമത്തെ സമയത്ത് കാ തന്നെ വരുന്നത് ജെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് രാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ എസ് എം ഇല്ലാതെ തന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മലയാളം ഫീച്ചേഴ്സ് മലയാളം കീബോർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ കീബോർഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മലയാളം തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ മലയാളം വേണ്ട നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് അ